안녕하세요 성빈입니다 여러분 모두 어떻게 지내셨어요? 제가 요즘 고민이 하나가 있어요 시간을 내서 조금씩이라도 책을 읽고 싶은데 항상 실패합니다 예전에는 책 읽는 것을 좋아했는데 시간이 지나면서 점점 책이랑 멀어지는 것 같아요 요즘은 유튜브나 다양한 영상들이 다양한 정보를 주면서 책의 구실을 하기도 하지만 책을 완전히 대신할 수는 없죠 여러분은 어떠시나요? 책 읽는 거 좋아하시나요? 책을 읽는 게 나쁘다고 하는 사람은 아마 없을 거예요 책을 통해서 다른 사람의 인생을 들여다보기도 하고 소설을 읽으면서 다른 세상에 가기도 하죠 저는 책을 읽을 때 다른 생각을 안 하고 그냥 그 시간에 집중할 수 있어서 좋더라고요 여러분도 아시겠지만 요즘 사람들 엄청 바쁘잖아요 마음에 여유가 없는 사람들이 많죠 저는 그런 바쁜 와중에도 책을 읽을 때만큼은 마음이 평온해지더라고요 오늘은 제가 가장 재미있게 읽었던 책중 하나를 소개할까 해요 이민진 작가가 쓴 소설 파친코예요 파친코는 일본식 카지노예요 왜책 제목이 파친코인지는 책을 끝까지 다 읽어보시면 아실 거예요 이 책은 2편까지 있어요 아시는 분들은 아시겠지만 한국과 일본은 역사적으로 많은 연관이 있어요 한때 한국이 일본의 식민지였기도 하고요 이 책의 시작은 1911년으로 거슬러 올라가서 부산의 영도라는 섬에서 시작이 되고 1989년까지 4대에 걸친 일본에 사는 외국인 거주자 가족의 삶을 풀어낸 책이에요 책의 시작에 나오는 장소가 제가 다녔던 대학교 바로 옆에 있는 장소예요 뭐 이건 중요한 이야기는 아니고요 하여튼 그 당시에는 한국이 경제적으로 정말 어려웠어요 세계에서 가장 못 사는 나라 중에 하나였습니다 그래서 그 당시에 한국에서 일본으로 건너간 사람들이 많아요 이 책에서 나오는 인물들도 그런 사람들 중에 하나였습니다 그래서 그들의 자식과 또그 자식들이 일본으로 이동해서 자리를 잡아서 살게 되죠 한국어로는 이러한 사람들을 제일교포라고 해요 일본어로는 자이니치라고 하는데 이 책에서는 제일교포들이 한국에서 일본으로 이동한 후 그들의 삶을 정말 세밀하게 잘 보여주는 책이에요 제일교포들은 국적은 일본이지만 일본에서는 그들을 일본인으로 인정해 주지 않았어요 그래서 그 사람들은 한국인으로도 일본인으로도 인정받지 못하고 항상 겉돌았습니다 지금도 일본에서는 이러한 사람들에 대한 인식이 좋지는 않은데 과거에는 지금보다도 훨씬 심했겠죠 그들의 자녀는 학교에서 괴롭힘을 당하고 왕따가 되고 성인이 되어서는 일본인들과 다르다는 이유로 일본에서의 취업도 어려웠습니다 단지 그들과 다르다는 이유만으로요 이 책에서는 그 당시 한국과 일본 상황을 정말 잘 보여줍니다 그리고 평소에는 잘 알지 못했던 한국과 일본의 모습까지 세밀하게 볼수 있어요 이 책의 저자인 이민진이 이 책을 쓰기로 결심한 건 1989년 예일대학교 강연에서 선교사에게서 들은 이야기 때문이라고 해요 한국인의 피가 섞여 있다는 이유로 따돌림을 당하다 목숨을 끊은 일본 중학생 이야기를 듣고 충격을 받아서 책을 쓰기로 결심했다고 합니다 
그리고 무려 이두 권의 책을 쓰기 위해서 기획부터 30년의 세월이 걸렸다고 합니다. 믿어지시나요? 3년이 아니라 30년입니다. 단순히 인터넷에서 얻은 정보로만 쓰인 글이 아닌 작가가 2007년에 직접 일본에서 3년 동안 도쿄에 거주하면서 제일교포 수십 명을 인터뷰했다고 합니다. 아마 이런 작가의 열정과 노력이 이 책을 섬세하고 매력있는 책으로 만들어주지 않았나 생각합니다. 이 책에는 일제강점기, 즉 일본이 한국을 점령하던 시기, 한국이 일본으로부터 해방되었던 시기, 한국전쟁, 그리고 최근까지 정말 다양한 배경이 이 책에 녹아 있습니다. 2018년에 나온 책인데 저는 책을 읽으면서 시간 가는 줄 모르고 읽었어요. 그리고 책을 읽으면서 지금의 우리와 비교하면서 여러 가지 생각이 들었습니다. 이렇게까지 하니까 돈 받고 책을 홍보하는 것 같은데 절대 아니에요. 저는 그렇게 유명하지도 않고 이미 이 책은 베스트셀러예요. 한 번은 제가 이 책을 덴마크 친구에게 선물을 해준 적이 있어요. 그 친구는 평소에도 책을 굉장히 좋아하는 친구여서 지금까지 읽은 책도 엄청 많고 직접 자기가 책을 쓰기도 하는 친구예요. 근데 지금은 이 책이 그 친구가 가장 좋아하는 책이라고 하더라고요. 제 팟캐스트를 들으시는 분중 많은 분이 한국 역사와 문화에 관심이 있으리라고 생각해요. 또 일본에도 관심이 있으신 분들도 많으실 거예요. 이런 분들한테 정말 추천하는 책이에요. 후회 안 하실 거예요. 책은 영어, 스페인어, 한국어로 나와 있고 그외 언어로도 번역이 많이 된 걸로 알고 있는데 정확히 어떤 언어로 나와 있는지 다는 모르겠네요. 책은 아마존에서도 구매 가능합니다. 제가 좋아하는 책에 대해서 정말 오랜만에 이야기해 본것 같아요. 여러분들이 가장 좋아하는 책은 어떤 책인가요? 저는 또 조만간 재밌는 책을 한번 찾아봐야겠어요. 오늘도 팟캐스트 들어주셔서 감사합니다. 다음에 또 봐요. 안녕!